aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lang ang simpila ng TWPL. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, a professional, advocate on air. All about safety is brought to you by JLF Project International Inc. Experienced and skilled people in the sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment. Safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer at jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's one o'clock once again with your T2J and all about safety. Uh, we're so happy that we are here. We are broadcasting uh, in this uh, room of mine because we got some internet problems calling PLDT. Uh, and I would like to greet uh, Pam Ferrer. Uh, and Samantha Ferrer, Isabel Ferrer, Julian Ferrer for uh, passing or completing the uh, uh, Search and Rescue Unit Foundation or SARUP. No? And I see si Brad Pitt, uh, yan, na, dyan, dyan na si uh, uh, Alvin Aliado, at saka si uh, Isko Salvador, a.k.a. Brad Pitt. Magandang hapon sa inyong dalawa. Hi, good afternoon, KJ. Mm. So, maganda ka pa po diyan. Aka J. Uh, okay po ba yung audio ko? Okay, okay yung audio mo ka uh, ano, uh, Alvin. So, introduce lang natin si Alvin, no? More or less, no? Si ang ating previous Ay, founding, uh, founder, no? Uh, presidente ng Filipino International League of Safety Officers. Uh, safety advocates pala or feel sa in short na nakabase siya diyan sa Dubai sa Middle East so magandang hapon sa iyo uh, Ginoong Alvin Magandang Hello. hapon po uh, Sir J Ferrer uh, magandang hapon uh, Brad Pitt magandang hapon yeah. po sa mga nasa Thank Pilipinas you. nasa Dubai at sa anumang panig ng mundo no yung mga member natin ng Filsa at ay uh, uh, nanonood po rito sa inyo salamat po sa opportunity Good morning sa'yo. Good morning pa dyan eh, no? Apo, uh, alas 9 pa lang po rito. Apo. Oh, alas 9 pa lang po rito. Kaya naman tayo ng Iskofi. At uh, Alvin, swerte tayo. Naka-Brad Brad Pitt. Nakabalik na ngayon sa oh, yes, Brad Pitt. Oh yes, it's nice to be back. Uh, all about safety. Oh, yan tayo, ganda tayo si Brad Pitt. Alam mo, laging peace dyan si Brad Pitt. Yeah. Oh, eh, sa siguro sa susunod na ano, no? Uh, hindi ayusin uh, natin, tatarbawin natin para pero ano na, on a higher note, on a higher position, sabi nga ni Congressman Marco Angko. All yeah. push tayo. Siguro. Brad Pitt, magtayo na tayo ng party list natin. All about safety party list. Yan ang ano. Ay, dapat. Dapat. Mas madali yun eh, kasi na. buong bansa ang buboto sa'yo. Yes. Mm. Meron bang ang party list ngayon na may ano naka dito salang na pinoto namin mga, mga safety ano sa safety industry. Meron yata eh meron ikaw uh, Alvin may alam ka ba? Wala po actually uh, isa ngayon sa ano yes, uh, pinupush natin nakarampa no Sir J if you remember Sabi ko na dapat mayroong representative sa sector natin, sa industry ng yeah. safety para naman makagawa tayo ng mga meaningful na policies and uh, programs no? uh, in support sa oh, ng, ano, yes. ng government authority. Oh. Ang tingin ko dapat magka-isa-isa muna kasi maraming sama. No? Mayroong, ano yung sa inyo? Feel... Feel sa. sa. Ano Opo. Feel sa. O oh, meron din yung mga... 
Maraming grupo eh, di ba? Dapat pag eh. mo naman muna yon tapos gawa ng one umbrella group. And then, yun eh, dapat. Kasi maraming, ano yun eh, malawak yung safety, ano, di ba? Nalaman natin yun eh, malawak siya and iba-iba talaga na, ano, na klase. So, yung mga earmap, di ba? Yung mga ganyan, okay. maraming group. Tuloy natin ganito, Brad Pitt. 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 Gentlemen, tuloy natin sa topic natin. Ang topic natin, nakikinig sa atin ngayon, madami na. Si Ryan, si JP, si Justin Atienza, at si Drandy. Ang topic natin, on time space. So tatanong explain sa atin ni Ginong Alvin Aliado. Ano ba yung confined space para maintindihan? Halimbawa ako hindi ako marunong. Si gano ano para malaman kung ano ako, ba yung talaga. Ay alam niya. Eh yung confined space po uh, ano po yung yung restricted or limited uh, uh, entry no or uh, exit no at ayun uh, po ay eh, not designed for continuous occupancy. Halimbawa isa ako kayong worker at uh, ang trabaho natin ay 8 hours, no? So, pag sinabing not designed for continuous occupancy, eh, hindi ka pwede magtrabaho ng ganong katagal dahil delikado. Dahil doon pumapasok yung mga tinatawag na atmospheric hazards at saka non-atmospheric hazards, no? Yun po yan. Mm -hmm. Tsaka isa pa kung ano yan, criteria yan, dapat yung confined space large enough for you to enter. Kung hindi ka kawakasya ron, hindi na confined space yun. Opo. Kaya dapat... Uh, meron kang portion ng, ng body mo na makakapasok to be considered as a confined space. Opo. Mm. Mm. Pero ibig sabihin, sa layman's world, ano, di ba, yung confined space, no, para sa mga nakikinig dito, parang ano yan, yung kulang ang hangin para ikaw ay mag-survive kulang ang oxygen dyan sa loob ng isang kwarto. Tama po ba yung pagka... Para yung may mga itong nakikinig lang na ordinaryong tao. Tama po ba? Ah, uh, opo, opo, uh, actually uh, isa sa talaga sa consideration niya kaya nga nabanggit ko yung atmospheric hazards no. Unang-unang uh, dapat natin na uh, ma malaman uh, meron ba siyang uh, sufficient na oxygen. Wala sila. Opo. Uh, hello, okay po. Uh, meron sufficient na oxygen at wala yung mga ibang tinatawag na toxic atmosphere o gases like H2S, carbon monoxide as well as do yung mga flammable uh, gases like methane no. O yung si H4 na tinatawag po. H2S, no? So, apo, apo. Brad Pitt, dyan sa bahay mo, ma hmm. ma mayroon din confined space dyan. Yung kulob. Oh. Sabi nga nila, kulob, no? Yung poso oh. negro. Yung, alimbawa, yung cabinet, no? May anak ka, pumasok sa loob ng cabinet. Eh, hmm. pwedeng mag-sopocate yun doon. Walang, uh, Walang uh, so, hangin, hindi siya makahinga. So, yun yung, ano, yun yung confined space. Oh, yun yung confined space. Yun ang, ano. So, negative pala yan, yung uh, confined space. So, usually, siguro sa nangyayari yan sa mga mining. Oh, uh, isa ho yun. Isa yan sa mga industry na, na, na dapat tutukan din uh, para mag-implement mag ka ng confined space program. No? Ay, yung ay, mining, ay, natin, even the agriculture. Even the agriculture kasi nag i sila ng mga grains o yung mga manure, no? Yung manure sa mga agriculture. Uh, Nagpo-form yan eh. Uh, yan, yan, di ba yung mga manure nga, nire-recycle yan, ginagamit pa yan. Para yung, yung methane yan, nire-reuse uh, para makapagluto ka, no? So, yan ho yan. Uh, Nagkapas ho yan. No? Opo. Marami sa construction. Meron din po. Ang importante yung manufacturing. Lalong-lalo uh, na po sa amin, yung STP, net, STP po, no? Yung mga mga sewer, mga chamber, manhole, yan yung mga sample ng mga confined space. Mm. Pag nagme-maintenance yung mga worker, yung mga technician, o magkakanda ka ng inspection for design purpose, uh, modification, papasok ka sa loob ng confined space, dapat familiar ka kung ano yung mga dapat mong gawin para wag kang mamatay sa loob dahil marami yung talaga na mamatay po. Mm. Eh, isa isa ang ano, kunyari yan, nuclear power plant. Meron ba confined? Uh, Madami dyan. Me meron po marami. yan. Meron po yan. Kasi even po yung mga ducting na nakikita nyo, no? yung mga HVAC, mga pinapasok na yung mga cable seller, 
uh, yung configuration na tinatawag, yung design na kailangan mong humiga, yung muko, o dumapa, o parang yung gumagapang ka. Ayan yung, yun yung mga criteria niya na, na bago ka pumasok sa loob. So, nahihinder yung emergency mo, no? Kung suppose na may emergency, kailangan man lumabas, nahihinder yung exit point mo. So, hindi ka makakalabas, makaka-escape pag kailangan. So, so confined space na rin po yun. Hmm. Brad Pitt, yung halimbawa, oh. nakikita mo rin sa kalye, yung mga tiga PLDT, pumapasok dun sa parang manhole, gagawa ng mga... Yes. Uh, mga underground. Oh, mga underground. Mga nasa tubig. Basta Hindi, kulog. Nililinaw yun namin ay... Nililino namin yung underground no? hindi po yung mga NPA o yung mga <laughs> hindi po, yung mga underground po ito yung mga kable na binaon para walang yan na uso ngayon eh, no? sa ilalim mga ano wala na mga poste oo sa ilalim lahat ng ano so yung ganun ano advantage and disadvantage no <laughs> Yung nasa ilalim mga... po ng poste po. Oh, yung nasa kabli po talaga. Uh, yung binanggit ko kanina, no, meron tayong tinatawag na atmospheric hazards. Uh, ang ano po kasi niyan, dapat meron ka, mag-issue ka ng mga ano, permit to work. No? Baka confined space permit. Bakit mo kailangan yun? Ibig sabihin, para yun sa pagpasok sa loob, dapat po ma-check mo yung hazard sa loob. Ano ba yung mga hazards? Yung nabanggit kong toxic gases. Ngayon, If you relate no yung mga involvement ng mga cable doon naman pumapasok yung other hazards like electrical. Syempre kung may hazard na electrical, pwede ka naman makuryente. 'Di ba? Mm. Kaya kung magpe-perform ka ron ng halimbawa ng iba activity, magagrind ka. Hindi mo chinik ngayon yung gases sa loob no, merong methane for example o CH4. Sasabog. Siya, no? Sasabog yun. Yeah. Oh, Kaya sasabog 'yun. Okay. Kaya doon naman kailangan mag-create ka naman ng mga program to control so, yung hazard. Yung mga ganun, pag nandun sila sa ilalim, uh, ano yung mga gadget na ginagamit nila to para alamin ko anong may chemical doon o yung kulang. May gadget uh, ba dyan? May, may, meron akong, ano, uh, ito po yung ginagamit kong gadget, no? Yung, ano, yung MSA uh, Alt Air 5X, yung multi-gas. Ano na nagagawa niyan? Bari ito po, ang halaga ho na ito, nadidetect mo kung meron siyang H2S, kung meron siyang carbon monoxide sa loob, as well as meron siyang methane. At importante rin na namomonitor mo yung oxygen level. Kasi po, oh. ang allowable po sa atin uh, to survive at least minimum dapat 19.5% po yung oxygen. At not more than 23.5%. Meron siyang mga uh, parameters. Po? Ano tawag diyan sa gadget? Ito po to, uh, gas monitor po. Gas monitor. So, pang gas lang 'yan. Ah, uh, okay, pero uh, oxygen test. kasi yung mga type sa, sa ano po, sa confined space po may mga type ng gases na dapat may control no. Ang tawag nga namin sa safety yung OFT. Pag mag magte-test ka nito, yung OFT stands for O stands for oxygen, yung F hmm. flammability, yung T toxic. Yung flammability, mm. yun yung pwede mag-cause ng fire or ex or uh, explosion, which is yung methane, mm. for example, yung methane. No? Mm. Uh, yung, yung toxic po, yung H2S at carbon monoxide. Ang pinaka-harmful po talaga, pinaka-delikado sa confined space, particular, for example, sa mga manhole. No? Marami ako, binasa ko sa Pilipinas, may mga namatay sa septic tank, for example. Uh, na, mm. na, ano sila, na-expose po sila sa H2S. Yung H2S mm. po, sir, Uh, pa parang amoy bugok na itlog yan. Mm -hmm. Ora, oh, mabaho talaga siya. So, yung ibang mm -hmm. mga expert o yung mga sanay na, pag naamoy nila yan sa confined space, alam nila na no, H2S na. na. Opo. Hindi na kailangan ng gadget, no? Experience Pero, lang. Uh, kailangan pa rin, no? Kasi pag mataas yung, ano, yung, yung contaminants, mataas yung bilang ng, ano, yung PPM ng, ng H2S, madideden yung pangamoy mo. Mawawala na yung pangamoy mo. Ah, ah. So, kailangan pa rin talaga. Opo. Parang COVID pala yan, no? <laughs> no, wala yan. <laughs> so, Pagkano yung ganyan, Brad? Para sa mga... Ito, uh, medyo malo to. Nung minsan, may nakachat ko yung isang consultant yun. Sabi niya, nasa isang daang libro to eh. O, kasi dito Peso. po sa, Pilip, sa Dubai, nasa 6,000 to 7,000 dirhams to. 
Pero kagamit po na ito, dapat uh, magaling ka po. Dapat sanay ka po kasi pag hindi ka po sanay, ikaw mismo may expose. Halimbawa, Brad Pitt, ikaw may bukas na manhole. Ginamit mo to. And di ka oh, marunong. Ikaw mismo makaka, makaka ano, di ba? Yung ibang ginagawa, oh. nilalagyan nila ng tali. Tali. Tali Yan ito. Yung... Para ho, oh, ang magiging problema naman ho nun, yung accuracy, nung, 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 ano, nung parameters na nakuha mo sa H2S, hmm. baka naman pag-akit, no, inaangat mo, nag-iiba na siya. Oh. Diba? Ah. So, gagamit ka ngayon ng mga host. Gagamitan mo siya ng host. Para oh. ito na lang yung nakababa, ah, sa malayo oh. ka, natitest mo po siya. Yun. Ang galing, no? Apo. Ito po yung ano. Ito po na, 100,000, ha? Opo, opo. Nasa 100,000 po. Ito po sa ampun, Brad Pitt, no? Ito yung test na ginawa ko. Kung i-a-allow nyo sana ako. Ito po yung yeah. sample. Ayan. Meron na akong video na isi-share. Ewan ko po kung hmm. mabiplay po natin to pero ayan po yan. Nakikita po ba? Wala pa. Jay, okay. paano po ba mapapakita itong video na to? Share video. Ikaw ata may control niyan, Jay. Ito, share ko lang po ito. May seconds lang po ito. Saan so, yan? Sa so, construction? Oo. Oh. Ito, hindi. Ito po yung nagbukas kami ng chamber. Uh, kasi hmm. yung, yung Dubai po, yung ilalim na ito, may mga ano yan, parang imaginary line. Pero yung tawag doon sa atin, mga pipeline, no? Pipeline ng electrical, oh. ng water pipeline, hmm. ng sewer. So, hiwa-hiwalay hmm. po siya sa ilalim. So, yun. Hmm. Yung ilalim na yan, may mga bulge yan. Na, na, alimbawa, kasi po, alimbawa sa sewer, no? Yung STP, wastewater. Alam ba, nire-recycle ng Dubai po yan eh. So, para mm. i-maintain ho yan, may mga ano yan, mga pumps sa ilalim, mga submersible pumps, mm. no? So, i-maintain mo yan, bababa ka ng 10 meters, iaakit mo yung mga pump, lilinisin, nagbabara ho yan eh. No? Oh. So, ayan ho yung, yun, yun ho yung purpose yan. So, dapat yung mga taong papasok doon, meron kang program ng safety para ma-insure mo na hindi sila mapapahamak. Yan po yung purpose yan. Dapat. Mm. Hindi mo ma-share mo, sayang mo. Hindi ma-share yung video, Sir Jay. Hindi, oo. Hindi ma-share. Anyway, ito, para sa kalaman ng iba, no, ang allowable lang talaga is 10 ppm. Pag lumagpas taon ng 10 ppm, kailangan mag-ano ka na, mag-bigay ka na ng parts per million. Parts per million po. Parts per million. Parts per million. Oo. Bari yun po yung pinaka ano ng parameters na ginagamit sa pag-count nung ano. Ilan? Mayroon sa methane naman po, uh, parts per million po. Kung methane naman ang isi-check mo, alibawa yung flammability niya, no? Is 5% ang ano, ang tinatawag na LEL. Ang LEL po, yung lower explosive limit. Ibig sabihin, pag nag-gain to ng 5%, meron chance na sa loob ng confined space na yun, pwede mag-explode o mag-cause ng fire. Exactly. Oh, daing gamit pala niyan. Marami po, po. Maganda po yung purpose uh -huh. nito kasi marami na 'yung naligtas to na nabuhay. Yes, marami yes. na 'yung naligtas to. Kasi ang ano, si Brad. Oo. Uh -huh. May magic po 'yun sa ano. Kasi kunyari yung pyramid no, sa Egypt. Kasi matagal na 'yan, 'di ba? Sarado. And siguro consider na confined space 'yun, eh, no? Sa loob ng pyramid. So halo-halo nang -halo Mga ah, chemical na and gases na nandun sa loob na matagal kaya, na nandun. Kaya nga, kaya nga Brad Pitt, sa mga safety practitioner, pag mga confined space, ang unang tinitingnan yan, paano mo ma-insure na yung taong papasok, entrant ang tawag doon, yung papasok sa loob, da, paano siya oh. ma-insure na safe siya? Kasi yun yung nasa patas eh. Pa. Oo, oh, makakabalik pa. So kung yung escape, ano niya, escape method niya, pag-aaralan mo rin, Baka pag labas niya, maharang siya o lidikuliko pa siya o maaring sa dadaanan niya, meron biglang sasabog doon o meron cost ng mga... So yun yung mga ginagawa natin ng programa para ma-eliminate natin, totally, no? ma-eliminate natin yung mga hazards. Kasi pag di natin kontrol yan, swak. Opo. Ano sir? Actually, po? Sige po. Kajay, tayo hindi kayo may tanong ito eh. Kaya ano ko lang, 
ang mga tanong ko lang, diba? Ni, kay Sir Alvin, diba? More or less, diba? Uh, marami na kasing na mamatay dyan sa confined space, ano? At uh, gusto ko magkwento ka na isang experience mo bilang isang safety advocate na ma-share mo sa mga nakikinig sa atin ngayon. Yun ang kumadinig bilang ikaw, experience mo sa isang uh, ito, ganito, no? environment. Biglang pumasok sa isip ko to rin. No? Ganito, no? yung Expo 2020, uh, yung Japan. ilalim niyan, apo, Ay, yung, nakaraan lang po. Apo, nakaraan lang po ito. No? Uh, Saan lugar meron yan? Ano yan? Meron ho yung manhole niyan sa ilalim. Uh, meron ho ano, uh, na-discover namin ng mga blockage. Mga malalaking ano, adobe. Iniwanan ng kontraktor. Hmm. So, hmm. base sa inspection namin, using yung high-tech namin na CCTV, na pag binaba mo ron, nasa malayo ka, makikita mo sa sasakyan. Yung mga blockage, hmm. no? nakita namin yan. So, ang naging problema namin, paano namin tatanggalin yun? Yun ang naging problema namin. So, ang ginawa Gano namin... Gano'ng kalalaki yan? Gano'ng kalalaki? Mga... Kalalaki, sir. Par- parang mga speaker ng karaoke. Ganon. Mm-hmm. Oh, na marami. So, no, no. Ah, uh, tatanggalin niyo nasa ilalim. Ang lalim mo, Brad Pitt 12 meters. Yung ilalim na 12 meters yung lalim. Oh, paano ginawa niya? Ah, ngayon, nung in-inspect ko, tinanong ko yung mga tao, sinong bababa for inspection sa baba? Natakot yung mga pana, yung mga Indiano, no, natatakot sila. Oh. Ay sir, ayoko po. Ganun, na, ano, parang ganun yung dating. May sakit daw siya, natatakot siya sa ilalim. Yung mga takot sa ganun, sir, meron sila tatag na claustrophobic, no? Takot sila sa mga oh. confined na area, oh. So, oh. ang ginawa ko, para ano, nung nag inspect ako, i- i- hinold ko yung project ng one week, tinrain ko yung mga tao. Baga ginain oh. ko yung confidence nila, ginain ko yung confidence nila, bumaba sa ilalim. No? So, tinrain oh. ko sila paggamit nung SCBA, no? yung parang sa ano, scuba, kung nakikita nyo, Brad Pitt, magbaba mm-hmm. ba sila. Oh. Pero since yeah. na maliit yung yeah. space, hindi siya kakasya, pababa, Ang ginamit namin yung airline respirator. Yun naman yung meron kang hingahan, nasa malayo yung cylinder, mahaba yung hose. Nasa 15 meters yung haba ng hose. So bumaba, tinuruan ko sila pagbaba para at least maano nila, wala silang maaamoy. Yung gases na, na ano, hindi nila ma, na ano, ma-inhale. Tapos uh, yung oxygen ma, magkulang man. Uh, controlled natin, no? So tinirin ko sila uh, ng 3 days. After that, Nagawa namin yung project kasi bababa ka using tripod. For emergency kasi dapat i-ready mo rin yung emergency purpose eh. So buma- hmm. makakababa ka lang ron using tripod. Yung nakikita nyo na parang bumaba ba may kable? No. Nakasabit yung tao, yun, yung pang rescue. Uh, bababa oh, oh, sila ron. Oh. Yun, naalis namin yun. Opo, nagamit namin. So oh. naging successful yung Galing. pagtanggal namin kasi kung di namin natanggal yun, baka during expo, nagbabaha o oh. magbabaha kasi magbabara tuloy-tuloy yung flow so daan na ng ano yun yung daan na ng ano yung ginawa sewerage oh daan na nun ang sewerage yun eh syempre ang, ang, ang visitor ng expo nun ano marami million din eh so ibig sabihin lahat oh. yan magpa-flash gagamit yan so dapat oh. control mo yung ganda ng kalsada hindi mo akalain yung ilalim nun ang ganda rin nung nung manual nila na malalim pala no so, yun o yun. Mm-hmm. Tapos, uh, kaya ko ginawa yun. Bakit ko ginawa yun? Kasi may history yun. Na meron ho kaming aksidente na nangyari na nagbukas din ng chamber na manhole sa ibang lugar. Mm-hmm. Dahil complacent siya. 15 years na siya nagtatrabaho. Wala siya experience ng aksidente. So, hindi siya nag-perform. No. Hindi siya gumamit ng gas monitor. Hindi niya, hindi niya no. bineventilate yung area. Walang no. hangin na pumapasok. So, hindi no. niya bineventilate. Ang nangyari, pagpasok niya, binuksan niya yung valve, in-adjust niya, oh. di, di siya nag-isolate. Na, nasingot niya yung H2S, nag-collapse siya. Bumagsak agad siya. O, ngayon, yung, res, yung kasama niya, yung tinulungan siya, bumagsak din. <laughs> o, oh. So, o, yun yung history no, na although nakaliba ko noon, after noon, noon nagkanda ko ng investigation, sinabi ko na yun yung findings ko. So, Naging stricto kami lalo, no? Tsaka napilitan na rin. Kaganda, ah, ano, ang napilitan din yung company, yung yung ano namin na mag-provide na kahit na mahal. Gaya na ito, sir. Ilan yung ganito no. namin? 7,000 to. Meron kami 10 pieces na ganito. 
imagine more than a million investment na rin namin sa ano, di ba? So, ganun uh, no. Hindi, pero oh, yung guys na yung life na i-save mo, worth it. Oo, oh, dapat. Kasi ang, usa, ang kasabihan nga, uh, uh, ang tao, walang pesa yan eh. Ibig sabihin, naputol yung kamay niyan, eh hindi mo mababalik, no? Plastic na siguro. Hmm. Ganon din sa buhay Mayon. ng tao. Hindi mo na mababalik yan pag nawala na yan. So, yun yung importante na, na message doon. Opo. Nakamute ka. Uh, meron Ay. kasi dito na, Brad Pitt, meron dito na gaano eh, nag-comment eh, no? A good oh. si, si Don na sa UAE ito eh, si Don Blanca. Meron siya siya oh, yeah. sabi sa natin sa group chat. A good oh. example is a video Uh, in the H2S incident in Adco. Ano mo ba ko ni Adco? Diyan sa may opo, ano, opo. Uh, ano nangyari opo. doon? Hindi uh, kasi yung yung ano po, yung 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 Adco po uh, nagpapalabas sila ng mga video no yung pag hindi paggamit ng ano nung nung uh, hindi pagsunod sa permit to work system no. Baga mm-hmm. merong simultaneous job na tinatawag ngayon ang nangyari po Uh, hindi na nila sinunod yung yung ano yung procedure ng confined space. Dumiretso sila ron. Then after okay. noon, uh, nag-collapse yung tao. Bumagsak dahil siguro sa presence ng H2S na hindi na nila tinis. Ngayon, ang, hmm. ang instinct, tinulungan mo yung kasama mo, nag-collapse ka rin. Hanggang sa hmm. lahat, nag-collapse na. So hindi na paluho yung, yung confined space procedure. Yun yung story noon. Uh, ang, 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 ang ano, Ang aral huron uh, dapat uh, sumunod sa ano sa confined space procedure. Secondly, walang trabaho na urgent. Dapat sundin mo muna. Sundin mo muna hmm. kung ano yung yung procedure. Hindi kasi ang sakit ng ng mga projects, no? Sakit ng mga supervisor na naging prinsip na naging kultura na nila yung urgent, no? Yung ah, uh, oh, tapusin na lang. Jaldi jaldi, no? Bilisan niyo, bilisan niyo oh. parang ganoon. So, dahil yung mga tauhan, labor, takot sa engineer, takot sa supervisor, susunod sila ron. Di po ba? Uh-huh. Eh, nangyari, wala na silang safety. Kasi, ang uh, isang basic niyan, halimbawa, ikaw, Brad Pitt, bababa ka. Kahit na natest na namin yan, natest na namin yan na walang reading, no? Natest na namin yan. Pag bumaba ka, dapat protected ka. Paano ka namin iangat kung may mangyari sa'yo? So, dapat naka full body harness ka. Opo, hmm. naka-full body. Para naman may pagkakabili. Ano? Oo, SCBA no, or yung tinatawag uh, na RPE, no? yung airline respirator. Dapat meron kang gamit hmm. nun. Dapat yung mag-rescue, uh, dapat, uh, karamihan nung kasi na-accidente, rescuer din eh. Kaya nga sa safety po, uh, kung meron kang ano, confined space activity, lagi may attendant. Yung attendant na yon hindi siya pwede mag-rescue. Kasi kung magre-rescue siya, wala na makakaalam na lahat kayo patay na sa loob. Yun po yung purpose nun. Kaya dapat hmm. kami, bago kami mag, ano, mag-conduct ng, ano, ng confined space activity, nag, nagsiset muna kami, uh, bibigay yung permit to work, mag-apply sila, i-check namin huyo kung kompleto na lahat. Pag kompleto na uh, yung control measure, magkakanda kami ng toolbox meeting. I-explain hmm. po sa mga tao na ito yung activity, ito yung hazards, ito naman yung magiging epekto sa iyo. So kailangan natin ng control measure. Di po ba? So, yun yung yung ba sa kaya, uh, pag uh, meron kayong ganyang project, kunyari yung maguho kayo ng 12, meron ba kayong naka-standby na ano na ambulance or in case of emergency? Uh, mga... Actually sir, ano yun? Uh, in principle, uh, yung ibang malaking company, ganyan po. Yung iba naman, well-coordinated well coordinated yan sa mga authority. Alimbawa, mayroon yung malaking project. Pwede nyo na-coordinate yan sa civil defense. Yeah. Yung iba naman, nakikreate sila ng emergency response team itself. Baga, alimbawa hmm. sir, yung company nyo malaki, makikreate ka ng respon- responder nyo, uh, mayroon ka emergency hmm. response team, sila, ititrain mo sila para kung paano mag-rescue. Oh. Ngayon, nagbabari hmm. yan sa policy oh, ng, ng batas ng bawat bansa. Dito sa Dubai, mm-hmm. uh, bawal yan. Dapat authority lang ang pwede mag, mag, ano, uh, mag-rescue. Although meron naman one ngayon, one. Although ngayon nag-improve na, no? dahil yung iba, uh, 
inaallow sila kung talagang trained sila at meron silang ID na mag halimbawa mm. nag-train ka ng first aid. Ah, uh, pwede kang mag-rest, mm. pwede kang magtumulong kung meron nag-collapse. Kasi dito hindi mo pwedeng i-touch eh. Alam mo babae nag-collapse, hindi mo pwedeng hawakan. Bawal po 'yun. Ah, babae rin ang hawak. Oh, parang ganun po. Eh, eh kung mamamatay na. Eh, Oo oh, nga, eh mahirap. Eh bukod doon sa mga chemical, sa mga gases, sa ilalim, isang problema pa rin yung kunyari nag-cave in, yung hinukay niyo dahil sobrang lalim. Kasi hindi basta-basta rin yung paghuhukay niyan eh. Kung sinabi mo kanina, mga ilan yun? 12 meters? 12 meters din po. 12 meters apo. Oo. Oh. Di ba, hindi basta-basta rin maghuhukay eh. Kung mag-cave in yun, paano? Tama po. Opo. Kaya nga, ang ano ang halaga nung tinatawag na safety management system, uh, importante yan. Kaya yung RA-11058, yung batas natin sa... So, Uh, dinefine niya no, kung paano dapat protektahan yung mga worker. Dapat free from hazardous condition. Ibig sabihin, yung tanong nyo, naghukay, dapat meron ka mga shielding para kung sakaling nag-cave in, yung tao, protected siya. So may mga technical uh, aspect na dapat uh, i-coordinate sa mga engineer para naman hindi sila ma, ano, ma, ma, ano ba to? matabunan, no? matabunan ng, ano, ng mga buhangin kung sakaling maghukay ka. And same with the confined space. No? Engineer, meron ba tayong data na, na gano'ng karami na uh, aksidente na, na sa confined ano, space? Uh, maganda po yung tanong nyo, Brad. Maganda po yung tanong nyo, Brad Pitt. Uh, actually, hmm. isa, kami, ang, ang FILSA, no? bilang isang safety advocate, isa po kami sa mag, mag, magpupush na dapat i-improve na ng, ano, ng, ng dole, no? ng authority sa atin na magkaroon ng mga statistics o data. Kasi po, ang Malaysia, yeah. ang Malaysia uh, for the past 5 or 10 years, meron silang statistics kung ilan yung namatay sa confined oh. space. Tayo, yes, wala ho. Dapat meron, wala ho uh, tayo. Eh, dapat, oh, yes, eh, dapat. Kasi naman, hindi alam ng mga minsan nung nasa taas na may ganun kaso. So, yun yung papel natin eh. As, as uh, dito broadcaster tayo, both dito sa radio and sa social media. Kasi yung mga officer, hindi naman nila alam lahat eh. So, yun yung role natin para ipaalam sa kanila, katulad niya. Kasi pag may data ka na, magiging scientific na yung approach mo eh. So, yung data, according to the data, ito ganito. So, ma magkakaroon ka ng ng uh, solusyon doon sa ano based on the data yes scientific ang approach so dapat na yun ganyan so sino ba ang ano ang uh, nominated as next dole secretary eh narinig ko si Opie si JP Red doon eh <laughs> De, si ano Laguesma po si secret ah, secretary Laguesma oh, po po eh sa tuloy Oh, uh, kaya lang sir, uh, medyo magkakaroon hmm. tayo ng medyo konting confusion dahil uh, gaya kami no OFW, meron Department of Migrant Opio. Si Opio si oh, naman do. Migrant. Oh, maghiwala yung ano. So, para no. magkakaroon ng ano yan, di ba? Meron kaming concern. Ah, uh, no. nalapit ba sa Dole o sa Department of Migrant Opio? So, magse-separate na siya, oo. Oh. But uh, tama yung sinabi niyo, since ang center ang Occupational Safety and Health Center under ng DOLE, uh, dapat hmm. isa to sa bagay na i-improve, no? uh, dapat well-coordinated. Andiyan naman yung technology, tama siya sabi mo, Brad. Yes. And, ang dari mag-implement ano, mag, mag ng system, particularly sa mga records, no? ang dari-dali. Uh, I-enter oh. mo lang sa computer, computer. lahat na yan. Oh. Diba? Yes. Dapat iwasan na ho natin talaga yung reporting na puro papel. Kasi ang, ang hirap, I mean, paperless, dapat naka-template no? na lahat. Oh, yes, parang, paperless. And then, kasi, tapos mag-coordinate tayo sa ibang bansa na paano nila sinusolusyonan yung mga ganyan. And then, we can learn from their experiences. Yan, 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 yung, kagand, yan po yung yan maganda yung ginag... naman ng may, may international Internet. organization ng Pilipino sa safety po. Gaya po tulad namin, yeah. uh, exposed po kami sa mga sinasabi nyo Dinadala yes. namin yung kaalaman. Binibigay namin yung sa Pilipinas. Opo, yun po yung halaga yes. doon. Oh. And sana, di, pag nandito na, mapakinabangan. Eh, di ba? We ah, learn from them. 
Alam mo, masakit, no? Ang masakit kasi, kami na mga OFW ang lumalapit. Kami na yun nagpipresenta. Ayaw kami yeah. tanggapin. Ayaw kami pakinggan. Hindi mo namin maintindihan. Kailangan pa ba sa bakasyon? Sana na this sa administration and and so, ma-coordinate lahat yung with uh, no with yan sa uh, OFW affairs with Toots Ople and sa okay, Secretary Lagresma. Kailangan ano eh, eh ano sila. Tama po. Oh. Eh siguro itong through this program malaking bagay rin yeah. po no na naririnig tayo ng lahat. Ah yeah. uh, po, naririnig yes. din si Congressman ano uh, Mark Kuanko for example. Kaibigan ni Sir yes. G, kaibigan niyo. Uh, alam niya yes. na 'yun, medyo nag-interest siya sa safety yes. nung napag-usapan natin yung bataan. Opo. Yes, so, sana na sa atin ulit si Congressman. And um, alamin natin ang status ngayon ng BNPP. Ano okay. ba siya? Pag uh, may batas bang nagawa, anytime operational siya. May mga ganun. Kasi okay. malaki yung mga kasari. Brad Pitt. Yes. Uh, Bino, si Apo. Congressman hmm. Mark Kuanko ay nasa Amerika pa yata. Pero nagkausap kami. Oo. No. Sabi niya nga, hmm. uh, katulad noon, kung pwede tayong bumisita sa Bataan Nuclear Plant, Ayun, uh, maganda, niya, dapat. papanalo niya pa lang. Eh. Pero bago ko yan, oh. eh, nagko-commercial muna tayo. Ha? Yung mga gustong bumili ng alcohol dyan, no? ito. No? Uy, yan, no? oh, yeah, ISA. Oh, yes. Bakit lang kita niyang Brad Pitt para sa mga gusto Dakan. sa inyong... Car wash, no? Yung car wash na shampoo, ito. May car wash din? Ayan! So, Sige, uh, pwede mo ako, bibili. Bibili ko ng kotse. Oh, pag pinadala mo ako, bibili ako ng kotse. Ito <laughs> talaga. Ito naman yung, ano, yung uh, hand wash, no? Yung uh, paghugas ng kamay, no? Sa kamay Ayan lang, yung, okay. Yung uh, dishwashing liquid, no? At ito yung uh, fabric conditioner, no? Fabric conditioner. Ayan, Lapit oh. na ano natin. No, meron pa yung Ay, detergent. Ay. Ayan, ang mga ano natin. Babatingin ko lang ha. Nagpapashoutout lang talaga si uh, sa Philippine Society of Safety Professionals UAE si Don Blanca. Tsaka yung vlogger to sa, sa safety ni Jeffrey Abu Escalona. Brad Pitt, merong bumabati sa iyo si Chona Makahilos. Welcome Ay, back down. Na. Ay, thank you, Jonna. Sino ba ba yung mga bumabate? Tapos ano, si Carl Atienza, tsaka si uh, Carl, John yes, Carl please. Alvarez, si Joby, uh-huh. Jeffrey si Abo, si Ayan, suki natin yan. Oo, oh, yan, suki yan. Si Elsa Cirillo Dionela, si Mary Ann, Domingo Liwanan. Si Ryan Ligatong, si JP Beltran, si Justin Atienza, at si Dran Lee. Yan ang mga ano natin. So mamaya, ibigay niyo yung GCAS nyo at papadalan kayo ng all about safety ng mga load. Si Alvin lang ang hindi natin papadalan load dahil dollar ang load dyan. Maraming pera na si Mr. Aliado. Naalala ko lang siguro pwede rin natin guess yung incoming ano. Secretary of uh, Department of Energy, si Mikey Kuwangko. Guys, si Mikey, Ma- Mikey, Ma- Mikey, ano pala? Mikey, si Mikey, ano? Mikey Arroyo. Arroyo, Arroyo yes. So, yes, yes. Sa energy siya, Secretary. So, pwede natin din imbitayin siya. Siguro tungkol din sa uh, bataan. Kasi maraming maasa rito eh. Oo, yeah. napakadami. Tsaka nga pala, Brad, think... sasabihin ko na lang din, uh, Sir Alvin, kukomersal lang ulit. Ang programa pong All About Safety ay dala sa inyo ng, or, ng JLF Project International Inc. Na yung mga riggers, contractor, mayroong mga tracking, may mga serbisyo sila na para dyan sa mga uh, may bubuhatin, may crane, may forklip, may mga truck. Uh, tawagan nyo sila sa 0917-862-4995. Meron din silang eskwelaan sa Bulacan tungkol sa rigging at forklip at craneage. Ano? Gusto nyong maging NC1, NC2, NC3. Ayan. Yan ang ginagawa. At uh, binabati ko sa June 13, yung uh, magtuturo ko ng uh, pag, uh, paano gumamit ng 
uh, excavator at bako diyan sa Manila Water magtuturo ako diyan ng dalawang araw at ito sa uh, Ajis uh, meron kaming uh, i-assess ng mga forklift operator ng uh, Perspilek at saka kay ang assessor diyan na si Ginoong Dante Erdin. So maraming salamat. So may tatanong na ako isa Brad Pitt kay Sir uh, ano kay uh, 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 Alvin ano. Uh, bilang isang safety advocate at matagal ka na sa abroad ano. Ano ba mapapayo mo para ma-improve namin yung sistema rito sa Pilipinas? May kulang ka pa ba bang nakikita sa amin dito para ma-improve ang sistema para sa confined space? Ah, uh, opo. Uh, actually binasa ko yung ano no, yung mga uh, yellow book natin at yung especially uh, yung RA 11058 no. Nakikita ko na dapat magkaroon tayo ng mga specific no na guidelines no. Uh, guidelines na procedure particularly sa confined space. Ah, uh, kasi po uh, eto po, marami po tayong ang case ho natin na namamatay ho, ay nasa septic tank. For example, at nalaman ko na iba dyan, lumulubog talaga. I mean, uh, ito yung mga procedure na bandang huli, pagtuturoan lang sila. So, through the uh, policy or guidelines na, na idadraft nila, na magiging pwede natin yung guide, eh, yung, yung, yung hindi pagsunod doon, eh, isa ng basis para at least uh, malaman natin kung sino talaga yung, ano, yung talagang accountable, no? Uh, pangalawa po, bilang safety, tama yung binanggit ni Brad Pitt, uh, doon ako papunta, no? uh, kung pwede natin i-digitalize no? yung mga reporting system instead of submitting na ano at magkaroon tayo ng template wherein ini-enter mo lang. Okay, uh, company ni Brad Pitt, uh, merong tatlong na, na aksidente. Anong type ng accident Confined space ba siya or what? So, alam natin yung mga anong aksidente o incidente nangyari sa loob ng isang taon, ano yung mataas? Construction, uh, manufacturing, agriculture, waste, uh, waste sector. Uh, pagdating naman, ano naman yung mga klase na aksidente? Uh, falls from height, uh, uh, ano ba to? Um, parang, uh, parang fatality. Meron ho tayong cases, no? Fatality o yung mga severe injuries. Ma ma Masa-separate ho natin yan. Ang purpose ko kasi nung benchmarking o ng mga datas na yan, doon tayo nakakapag-create ng bagong batas. Ah, naka, sa, sa, sa micro level, sa level ho namin ng mga safety uh, professional, doon kami nakakapag-create ng mga meaningful programs, ng mga safety yeah. programs para ma-prevent namin. Kung ang opisina ho namin, maraming complain ng back pain, dapat mag, mag ano kami implement kami ng no, mga programa para ma-prevent naman namin yung yung back pain no yung exposure ng mga tao mm -hmm. di ba yung tinatanong niyo kayo na for example Brad Pitt no ang thinking niyo mag maghuhukay mm -hmm. halimbawa so mm -hmm. ano ba yung mas meaningful tao ba bumaba o baka pwedeng through mechanical aid no o mga equipment mga equipment na pwedeng mm -hmm. natin gamitin sa sa excavation tinuturo ni Sir Kay for example usually oh ginagamit na diyan mga robotics Oh. Ngayon, uh, ano, bilang safety advocate po, ang manghiling lang namin sana uh, sa sa gobyerno no, particularly sa Dolly Occupational Safety and Health Center, uh, maging part yung mga OFW sa pagda-draft ng mga guidelines ng mga batas no. Kasi kami rin nandito eh. Meron po kami mga exposure na mga yes. hindi naman sabing high tech no. Ah, andiyan nanonood si paring ano doon. No? Hindi naman ho lahat hmm. pero kami yung expose mismo, yung mga binabasa nila yeah. diyan sa libro kami yung gumagawa. No? I mean, ano ba naman yung eto kami libre na pipresenta, maging part kami no, kunin kami, Mag magbibigay kami ng mga technical uh, recommendation, ano ba yung mga procedure na dapat natin o maski even no, ano yung magiging resulta ng audit. No, magkandak tayo ng mga safety audits, ano yung resulta, ano, ano yung kulang sa management system. When it comes hmm. sa, sa, sa uh, dapat i-implement ng company, yan ho, dyan ho kami papasok. Yan ho yung may tutulong po namin. And ang Pero maganda, dapat, pwede, pwede pag-usapan yeah. online lang, di ba? Andito sila sa Pilipinas, katulad nito. And mag-exchange ng uh, views and experiences to come up with, ano, with uh, meaningful, ano, solution. Mga bagong, ano, batas tungkol sa safety industry. Dapat tulungan talaga eh. Apo. Yes.
Kasi po ang Dubai no, ang Dubai ang strategy ng ginawa ng Dubai, lahat ng best practices sa buong mundo. Pinagkaralan Ayun. nila sa kanila inapply. Tayo, correct. Uh, ang from... ginagawa natin more on sa libro lang. Hindi natin oh. tayo nag, uh, sa research and development, Wala for example. Pa- hindi natin pinapadala yung mga expert natin sa iba't ibang bansa para ma- ma- ano kita nila yung practice. Ano anong industry? Halimbawa, industry ng manufacturing dito sa Dubai. Mga high-tech yung mga ganyan ginagamit. Doon pa lang yung occupational safety and health issues. Nakikita niya na, na ah, ito pala yung mas pinakamagandang solusyon to prevent yung incidents and accident. No? So doon pa lang, hmm. eh, dapat ganun ang, ang mentality ng ano natin, proactive. No? Hindi yung pag may nangyari na, saka, ay kasi ganito, ganyan. So blaming culture na. <laughs> Turo anak agad. Ayan, no? Dapat oh. ganito, dapat ganyan. Hindi mo dapat ganun. So yun ang ma-advise ko. No? Uh, dapat uh, mas maging open tayo. Tingnan kung ano yung mga best practice. Uh, i-improve yung policy natin and guidelines. No? At yung libro at yung mga guidance na ini-improve natin, na mga dinadraft natin, dapat i-communicate sa tao, sa mga company. No? Ang bantayan ho natin yung mga company. Dapat ho, yun, kasi sila, alimbawa ako, kinontrata ko si Sir Jay, no? yung company niya to train our people. Dapat ang babantayan ng, ng authority ako, yung company ko, hindi yung company ni Sir Gina nagtuturo. <laughs> Bantayan mo yung tinuruan. Kasi yan ang susunod. Nagturo na nga yung tao, babantayan mo pa. Dapat ganun yung prinsipyo. <laughs> Di po ba? So, ngayon sa pagsunod okay, naman, malag- malaga rin po yung role ng LGU. No. Malaga no. rin po yung role ng L- LGU po, yung mga local government. LGU, of course, of course. Of course. Malako, mal- kasi yung sa implementation yan, ah, sila yung ano eh, kon- control nila lahat ng company. Dito, ang ginagawa ho sa Dubai, may violation to si ano, hold to yung trade license ng company. Unless na magbayad siya o erectify niya, yung hmm. mga mali niya, no? Mati. So, pwede natin gawin yan. Uh, kung ma- 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 ano, makita na itong mga company na to, o mga hmm. establishment na hindi sumusunod, pwede i-hold ng LG yan. At, 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 uh, dyan, sa, dyan sa, ang maganda dyan sa, kunyari dyan sa inyo sa Dubai, mapapatupad yun. Eh dito, papasukan na naman ang lagay niya. Ng, kunyari, may mali yung kumpanya, maglalagay na lang. Alam mo na, eh, style Apo. Pinoy, eh, kung sino kaya magbayad. Yun ang kaya, mas maswerte. Kaya, kaya nga po kami, uh, honestly, although may social cost ang pagiging OFW, no, Honestly, uh, ito yung ano eh, yung magandang part lang na kami mismo, uh, hindi ho kami na-expose sa corruption. Hindi ho kami yeah, na-expose no? No, sa mga sistema na mga ano, kundi yung matuwid na paraan na no, when it comes sa implementation ng occupational safety Ayun. and health uh, regulation. No? Opo, ayun ang kaganda no, sa amin. Na, kaya kami. Doon nagkakatalo sa implementation. Opo. Opo, doon talaga. Eh, iba, maganda lang siya papel, pero pag in-implement na. Wala na. Oh. Ka- Wala kasi na. ano eh, uh, dapat talaga uh, ang standards ho natin, uh, sabi nga sa policy natin, no, even sa RA 11058, nire-recognize na yung mga international uh, standards, no, hmm. yung mga best practices. So, it's about time Dap- na i-embrace, i-embrace yun ng, ng authority sa atin, ng government, and uh, they can uh, use the OFW as a tool. No, kami. Kami mismo, pwede nila kang gam- gamitin. Hindi ah, na nila, ka- eh, di na nila kailangan. Madaling i- ano, dahil may grupo. Opo, opo. So, so dun, dun ang pumapasok talaga yung ano. Marami ho talaga eh, na, okay. na ano. Na... Yun ang kajay ang gawin nating assignment. How to eh, i- gawa ng grupo na mga OFW si mga practitioner talaga with the ano the officials of Dolly in OFW ano affairs okay yun yung tatlo eh ba tatlong grupo na ano eh ba mga practitioners yung OFW affairs and yung Dolly yeah tatlong da, ano, da, dapat to dapat Brad Pitt yung bagong bagong migrant mo- worker uh, hmm. mas mas separate nila no yung mga uh, type ng mga industry Senior. industry, industry oh, oh. mga sector 
kung saan involve yung mga OFW para sa pag-create nila ng programa, iaalay naman nila. No? For example, sa Occupation Safety and Health, no? uh, uh, ang mga housemate, for example, uh, merong specific program yung mga ano yung gobyerno no but meron ding OSH no occupation safety uh, hazard sa kanila na involved which is na through that program naman na involved yung mga safety practitioners like us eh madali nating mai-align at may pa, may, may share no may convey yung message yung message or information dapat ganun uh, sana yung new structure maging okay opo sige pa ajay ajay Okay, uh, ako lang para more or less eh, kilala siguro to ni uh, ni Sir Alvin ano, uh, good PM po sa Pinsa galing sa Occupational Safety and Health Practitioner na si Oliver uh, Merced, no? Hmm. Uh, good afternoon din kay na nagpapa-shout out to si Berhil Labaha. Tapos uh, ayun lang uh, Saka si, uh, nakabati ko na yung iba sa ito. Si Mary Amingo Liwanag, no? Uh, watching from Bulacan, no? Ayan, sige. May mali ako bago tayo, bago ako, may, hindi stable yung internet ko, kaya hindi ako masyado nagsasalita din, ano? Uh, kaya, no? Babanggitin natin sino yung mga nanalo, binigay ni Joey, bigay niyo yung inyong, may sampu tayo na yung mga uh, mananalo yeah. ng nagsabi ng smile and be safe. Pero ngayon, sampu pa lang ito, dadagdagan pa natin ito. Ito yung sila Blanca, Don, Anthony, Chensa, Carla Chensa, si John Carl Alvarez, si Remington De Una, si JP Beltran, si Justin Chensa, si Chona Makahilo, si Penjo, at si Jerdin Rivera. Sige, go ahead, uh, uh, Alvin. So, nag-aano tayo eh, nag uh, nagpa-plaktoy tang aking uh, ah, internet ang wala eh kasi eh malapit na starling na uh, uh, diyan sa Dubai na concerning sa confined, confined space, space. Uh, ano po ano po uh, sa Jay ano po yun meron bang namatay na oh, nandiyan sa confined Ay, space ako. Sige na kwento ni Don. Last 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 month lang no uh, nalaman ko na may namatay na dalawang kontraktor no. Uh, meron silang ano hinuhukay. So, ay uh, sewer line din siya. Meron siyang uh, expansion no. Naghukay sila uh, at uh, hindi hindi sila nag-implement nung uh, ng safety program nila. Uh, hindi sila nag-perform no nung uh, gas testing, uh, hindi sila nagano ng mga uh, proper ventilation. So, namatay ho yung ano yung yung laborer no. At ang masakit, dalawa pa yung namatay. No? So, eto ho yun yung mga bagay. Pa? Anong lahi yun? Ah, uh, Indian po. Mga Indian. Opo. So, hindi. Mga Kasi reckless. Hindi, opo. hindi naman siguro. Pero, siyempre, minsan, nasa supervisor din po yan. Eh. Kaya nga, ako po, bilang isang safety uh, uh, advocate, no ang una kong tinitrain mga supervisor and engineers. Eh. Kasi sila yung mahawak ng tao. Uh, dapat uh, ah, sila sorry, mismo sorry. Uh, sa kanila ko mismo sinisimulan yung kultura yung positive culture na o si positive safety culture na kailangan ng isang kumpanya no so sila muna yung tinitrain ko at uh, sila yung mino-monitor kasi ang, ang, ang ano holistic ko yung approach dapat sa safety hindi yung porke nagawa ka na ng ng, ng ng ano ng procedure okay na dapat to i-communicate mo yun pag na-communicate mo yun i-monitor mo kung sinusunod. Ngayon, kung yung mga na-identify mo ng mga pagkukulang, mga pagkakamali, yun naman yung bagay na dapat i-develop mo for improvement na parang uh, gagawa ka ng additional o i-revise mo, i-amend mo yung procedure nyo para alam mo, kasi natututuo tayo eh. Hindi lagi, di ba, uh, yung, yung, parang ano yan sir, runner. Yung runner, di ba, yung history, nababago eh, di ba? <laughs> Uh, ang ano siya, ikaw lagi yung nananalo, at the end of the day, matatalo at matatalo ka pa rin. Same with the procedure. Kahit anong ganda ng procedure mo, dahil sa pagbabago, uh, environmental factor, let's say, no, external factor, uh, no, marami pag lumabas ng mga gadget. Let's say, sir, yung COVID-19, 
who will have thought na meron tayong babagawin ng mga procedure when it comes sa health and safety dahil sa COVID-19, di ba? Dati, stagnant lang yung mga policies natin na ganito, ganyan. But because of COVID-19, nagkaroon tayo ng mga restriction, nagkaroon tayo ng lockdown, nagkaroon tayo ng requirements ng face mask, di ba? So, eto yon. So, same with the safety uh, program. Dapat ganun. Uh, apo, sige po. Banggit mo kasi yung COVID-19 eh. Naka-face mask pa ba sa Dubai o optional na lang ang face mask? Uh, sa, sa mga ano po, sa mga malls, uh, nag, nag-face mask pa rin po sila, no? Uh, record, sa mga restaurant. Pero kung kakain ka, pwede mo tanggalin. Hindi ka makakain. Pero kami oh, sa trabaho, uh, inaalaw na po namin yung iba na wag na mag ano. Kasi apat na yung mga injection namin. <laughs> May booster na kami lahat eh. Opo. Kaya, Yan ano na ang booster nyo? Dalawa? Dalawa na po. Bali, apat na po yung ano ko. Tapos, meron po kami apps na meron kang papasukin halimbawa na mga restaurant uh, nagre-require sila ng mga ano na mga green pass. Yung apps mo dapat may kulay green na, 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 na ano, QR code na nag, nagpa-flash. Ibig sabihin, uh, safe ka. Hindi ka, hindi ka, ano, hindi ka, wala kang COVID. Ganon po. Parang ano. Eh yung naglalakad ka lang, naglalakad ka sa beach, naglalakad ka sa park, Pwede kailangan pa ba naka-face mask? Hindi na, na, hindi na kailangan. Hindi na po kailangan. Yung nga sinasabi ko kasi hindi naman kulob na lugar yun eh. Oh, hindi po, naman po. ma-fill out ng COVID-19. So bago kayo pakawala, eh, malapit na tayo magtapos eh. Bab, sa shoutout ko lang to si J. Poy Bandosa, si Berhil Labaha. At si Gisa Belarde Miklat, ano? From sa ano to? Sa amin, sa opisina. JLF Project International Team daw, no? At uh, malapit na tayo. We only got three more minutes. So, bago tayo patay ng kortina, o oh, Sir Alvin, hmm. uh, patiin mo na yung mga gusto mong batiin. Apo. Apo. Ay, Apo. Una po, pinabati ko, ko po yung, ano, yung, yung family ko, no? Ah, uh, yung Ermat ko rin nasa Sila. Ah, nasa Sila no, sa Pilipinas, nasa Pilipinas po, opo. Tapos po. Sa sa ah, taga, sa taga Manila po. Ibaw sa Makati, Manila. sa Manila po. Ah, okay. Yung intro ano na. Hi po, uh, yung po yung yung Filsa, mga members po at officers ng Filsa hmm. po. Ah, uh, binabati ko mamaya pong alas 6 ng hapon, meron po kaming free training no. Uh, sa hmm. biological hazards so. Gano'ng karami? Gano karami ang members ng Philips ah? Nasa ano po kami more than 300. More than 300 po. More than 300. All yan over the world. Apo, uh, record, recorded po 'yan. Uh, kahit isa-isa inyong pangalan nandoon. Hindi 'yun invented in numbers hmm. no. Ayun po 'yan. Ah, okay. uh, tapos po ah uh, yung mga taga JB, JB Roas, taga Makati no. Binabati ko. Sa hmm. Makati 'yun nanalo yung ano namin. Yung uh, Team United, no? sila Congressman uh, Kid Peña, sila Mayor Abin. Wala naman kalaban si Mayor si Mayora. Oh, yes, yes. Yung, sila Diyo. Maganda kasi sila yung ano, ginagawa. Oh. Yun po, magpapas yeah. po sa inyo. Tapos uh, yung, yung anak ko, nanonood. Si Cheche, si Onang po. Uh, yun lang po. Uh, tsaka yung lahat ng safety, yung mga nandiyan sa Dubai. No? Sila Sir Don. Uh, yung ibang mga kasama, binabati ko po. Yung secretary namin. Yeah. And, andyan din po, sumusuporta. Maraming salamat po. Yun yeah. lang po. Thank at, you very uh, much. Yeah. Thank you very much, engineer. Apo po. And, uh, Thank you very much, uh, uh, Brad Pitt. Apo, uh, sana yes. maging instrumento yes. tayo. Yeah. Yes. Eh, yun naman talaga ang purpose itong ano, kaya inisip ni Kajin. Wala-wala internet ko, pasensya ni Sir Alvin at Brad Pitt. Ano? Apo, apo. Eh, ikaw naman, Brad Pitt, yes. dahil isang minuto na lang ang meron tayo. Yes, nakikita ko Thank you very much, Engineer Aliado. And thank you sa Thank you sa mga suki natin dito sa All About Safety. And congratulations sa mga nanalo na sa Smile and Be Safe. Thank you very much. See you next week. Go ahead, Kajing. Okay, so yung mga ano, text ni Joey mamaya at nagpapasalamit ako sa iyo, uh, Sir Alvin Aliado at lahat ng safety advocate niya sa, uh, sa Dubai. So ito po si Jay para nagsasabi sa inyong smile and be safe. Salamat po. Thank you po. Uh, See you next week. Po, salamat. See you next week. Bye-bye.
Bye-bye.